নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসোয়া দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে এই সংবাদ শিরোনাম গুণোৎসব শিলচরে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন শিক্ষামন্ত্রী শিলচরে পেনশন সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংহলের গোটা দেশের সাথে শিলচরে ও কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রদর্শন স্মারকপত্র রাষ্ট্রপতিকে এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শুক্রবার দুদিনের বরাক সফরে এসে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড রনজ বেগো জেলার বেশ কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করেন মূলত গুণোৎসবের চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করতেই তিনি বরাকে আসেন এদিন সকালে শিক্ষামন্ত্রী ড রনজ বেগো শালগঙ্গার ব্রজগোবিন্দ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন পরে ক্রমে শিলচরের বেশ কয়েকটি স্কুলে গুণোৎসবে অংশগ্রহণ করেন এদিন শিক্ষামন্ত্রীর পরিদর্শন করা স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে তারাপুর স্থিত শ্যামাচরণ বিদ্যাপীঠ অম্বিকাপট্টি স্থিত অধরচাঁদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ স্থিত মনমোহন মজুমদার বালিকা বিদ্যা নিকেতন এদিন পরিদর্শনকালে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী সহ দলীয় কর্মীরা গুণোৎসবে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলামূলক কর্মসূচি পরিদর্শনের পাশাপাশি স্কুলগুলোর পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন শিক্ষামন্ত্রী ড রনজ বেগু পাশাপাশি স্কুলের অধ্যক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে মত বিনিময় সহ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে গুণোৎসবের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় শিক্ষামন্ত্রী জানান গুণোৎসবের চূড়ান্ত পর্ব পরিদর্শন করতেই তিনি এদিন শিলচরে এসেছেন বলে জানান সাম্প্রতিক বন্যায় জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া স্কুলগুলোকে আপাতত এসডিআরএফ এর তহবিল থেকে মেরামত করা হবে পরে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা হবে বলে জানান উল্লেখ্য গুণোৎসবের চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করার আগে মন্ত্রী ও বিধায়ককে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন স্কুল কর্তৃপক্ষরা সমতলেই থাকুক বা পাহাড়ে থাকুক সব ছাত্র ছাত্রীদের এটা অধিকার শিক্ষা পাওয়াটা অধিকার আর সেই অধিকারের মাধ্যমে সর্বশিক্ষা অভিযান তৈরি করে আমরা দেশের সব প্রান্তে ছাত্র ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই এর মধ্যে শিক্ষাটা দিতে হবে কিন্তু কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে কোনো শ্রেণীতে ফেল করেছে বলে তাকে আটকানো যাবে না ক্লাস নাইন পর্যন্ত অটোমেটিক প্রমোশন কিন্তু এটা আমার জানা দরকার যে স্কুলে পাঠদান ঠিক মতে হচ্ছে না হচ্ছে কি হচ্ছে না যে লার্নিং যে টিচিংটা আমার করার দরকার বা স্টুডেন্টদের যে লার্নিং প্রাপ্ত করার দরকার সেটার কি প্রাপ্তি হয়েছে সেটা কি করে আমরা জানব যদি পরীক্ষা যদি না করি তাই আমরা গুণোৎসব করেছি গুণোৎসবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ছাত্র ছাত্রীরা তাদের পাঠ্যক্রম আয়ত্ত করতে কি রকম সক্ষম হয়েছেন সেটার দুদিনের সফর সূচি নিয়ে শুক্রবার শিলচরে পৌঁছালেন কাছের জেলের অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংঘল এদিন শিলচরে ডেপুটি ইন্সপেক্টরের কার্যালয় পরিদর্শন করে মন্ত্রী অশোক সিংঘল একটি পেনশন সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পরে বিকেল তিনটা নাগাদ শিলচর গান্ধী ভবনে আয়োজিত জনকল্যাণ দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীদের সম্মাননা প্রদান করেন তিনি এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে এদিন মত বিনিময় করেন অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংঘল বিকেলে তিনি কাছের জেলাশাসক কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ করে সরকারি বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের সাথে মত বিনিময় করেন মন্ত্রী অশোক সিংঘল শনিবার শিলচর আবর্ত ভবনে সুয়ারেজ বোর্ড সহ বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে একটি বৈঠকে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে মৃত্যু তিথি ভারত রত্ন গোপীনাথ বরদলয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ছিলেন সুদা নেতাই নয় উনি আসামের প্রথম স্বাধীন আসামের প্রথম 
স্বাধীন ভারতের আসামের ভিতরে আসাম রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন আর ওনাকে আমরা শ্রদ্ধা স্মরণ করি কারণটা রয়েছে মুসলিম লীগের প্রেশারে মোহাম্মদ আলী জিন্নার প্রেশারে যখন দেশ বিভাজনের ষড়যন্ত্র শুরু হলো মুসলিম গোটা দেশের সাথে সম্মতি রেখে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে শুক্রবার শিলচরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল শিলচর জেলা কংগ্রেস এদিন জেলা কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেসের কর্মকর্তারা প্রতিবাদী মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে কাছের জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে পৌঁছে সমাপ্ত হয় পরে সেখানে বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সংগঠন কর্মকর্তারা বিক্ষোভ শেষে রাজ্যের রাজ্যপাল জগদীশ মুখী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্র প্রদান করা হয় এতে উল্লেখ করে বলা হয় দু হাজার সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন বহুত হুই মেহঙ্গাই কি মার আব কি বার মোদী সরকার কিন্তু এই স্লোগান আজ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পাশাপাশি দেশের সাধারণ নাগরিকদের জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে অগ্নিবীর প্রকল্প এনে বিজেপি সরকার যুব প্রজন্মের মেরুদণ্ড ভাঙার ষড়যন্ত্রের করা অভিযোগও এদিন করেছে কংগ্রেস অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি গত ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে দেশে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বর্তমান সরকার আজ সারা দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে যুব সমাজ ও বেকারত্বের শিকার হয়েছে সেই সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশ ও মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে নিত্যদিনের দৈনন্দিন সামগ্রীতে জিএসটি বসনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সাধারণ জীবন এদিন বিজেপি সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস কর্মকর্তারা কাছের জেলার কংগ্রেস অগ্নিবীর প্রকল্প বাতিলের পাশাপাশি দৈনন্দিন জিনিসগুলিতে লাগানো জিএসটি অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানান অন্যথায় আগামী দিনে আন্দোলন ভয়াবহ রূপ নেবে বলেও এদিন প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দেন কংগ্রেস কর্মকর্তারা প্রত্যেকটা মানুষ বুঝতে পারছেন যে আমার এক কেজি আটা বা এক কেজি চাল বা একটু মুড়ি যদি আমার কিনতে হয় তার উপর আমার জিএসটি দিতে হবে আমরা দেখে গেছি যে গ্যাসের দাম কি ছিল আর আজকের দিনে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেট্রোপণ্যের দাম যে হারে প্রত্যেক দিন এক টাকা হোক দু টাকা হোক পঞ্চাশ পয়সা হোক প্রত্যেক দিন মূল্য বৃদ্ধি বাড়ছে এই মূল্য বৃদ্ধির বাড়ার কারণে ভারতবর্ষের মানুষ কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে তা বর্তমানের সমাজে যারা রয়েছে যারা মানুষ আম ইনসান যাকে আমরা বলি আমাদের মতো তারা বুঝতে পারছে আজকের দিনে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ধিক্কার জানাই এই সরকারকে যে সরকার বর্তমানের যে ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষের মানুষের যে দৈনন্দিন খাবার দাবার যেটা আছে সেটার উপর কি করে জিএসটি লাগায় সেটার উপর কি করে তারা মূল্যবৃদ্ধি করে সেটাই লজ্জাজনক ব্যাপার আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শুধু শিলচর ডিস্ট্রিক্টে নয় শিলচরের ষোলোটা ব্লকে প্রত্যেক জায়গায় সার্কুল অফিস যেখানে আছে যেখানে বিডিও রয়েছেন যেখানে আমাদের এই শিলচর শহরে যেমন ডিসি মহোদয় রয়েছেন আমরা গভর্নরের কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিতে যাব যে মেমোরেন্ডাম মারফত বর্তমান ভারতবর্ষের যে মূল্যবৃদ্ধি বর্তমান ভারতবর্ষের যে অগ্নিবীর স্কিম যে স্কিমের বর্তমান আনএমপ্লয়েড ইউথদেরকে একটা আলাদা টুপি পরিয়ে তাদের জীবন নিয়ে খিলমিলি চলছে তার উপর যে আনএমপ্লয়মেন্টের যে বৃদ্ধি হয়েছে আমরা গত ৪৫ বছরে এত বৃদ্ধি পাইনি নির্বিঘ্নে সোনা এলাকায় চলছে গুণ উৎসবের পরীক্ষা গুণ উৎসবের চতুর্থ দিনে কোচুদরম রামদুলাল রায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল পর্যবেক্ষকদের প্রত্যন্ত এলাকার উচ্চ শিক্ষা অর্জনের এটাই একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু ছাত্র অনুপাতে পরিপূর্ণ শিক্ষক নেই স্কুলে শুক্রবার সকালে এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্কুলের অধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন লস্কর বলেন এবছর শিক্ষাবর্ষে স্কুলে মোট এক হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আটশো সাতত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী গুণ উৎসবে রয়েছেন আর শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ষোলো জন বহু বিভাগে শিক্ষক পদ খালি রয়েছে এর মধ্যেও স্কুলে গুণগত মানের শিক্ষা প্রদানের প্রয়াস করা হচ্ছে গুণ উৎসব পর্যবেক্ষণে আসা হিফজুল বাহার বরভুইয়া ও গোপাল সিংহ স্কুলের সমস্যা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন বলে আশ্বাস দেন এছাড়া গুণ উৎসবের সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুল কমিটির সভাপতি কে পি নারায়ণ রায় প্রমুখ দুজন আসে সেই নিরীক্ষক করার জন্য আজকে গুণোৎসবটা উদ্দেশ্যটা খালি এটা না যে আমরা স্টুডেন্টের 
এমনি কি উন্নতি কি তারা ইয়ে আছে এটা দেখবো এটা না খালি আমরা যেটা গাইডলাইন আছে গাইডলাইন মধ্যে আমরা স্কুলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করি যা এখানে যা কমি আছে যা এখানে পাওয়ার যোগ্য এগুলোও দেখবো এগুলো দেখে আমরা এগুলোর উপরে সরকারের কাছে ব্যবহার দেবো আশা করি যে আমরা দুজনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে স্কুলের কিছু উন্নতি হোক ছাত্রদের কিছু উন্নতি হোক আমরা তাই চেষ্টা করব যেটা দেখেছি যেটা দেখবো আমরা এটা লাস্ট পর্যায়ে আমরা এটা রিপোর্ট করব আর স্কুলের উন্নতি হোক এটাই আমরা কাছাড় জেলার বরখলা বিধানসভা কেন্দ্রের ছয়শ সাত নং ডলু ছোটরামপুর পাঠশালায় গুণ উৎসবকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় শুক্রবার স্কুলে গুণ উৎসব পালন করতে শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলে প্রবেশ করলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন আর এতেই পরিস্থিতি সরগরম হয়ে ওঠে একসময় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মাঠে নামতে হয় পুলিশ কর্মীদের খবর পেয়ে বরখোলা থানার ওসি মনমোহন রাও তো এসআই নয়ন কুমার সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে অভিভাবকদের বক্তব্য স্কুলের পরিকাঠামো সহ শৈক্ষিক পরিবেশ উন্নত মানের নয় পর্যাপ্ত পরিমাণের শিক্ষকের অভাবের জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠদান থেকে বঞ্চিত রয়েছে এমনকি শিক্ষকের অভাবের দরুন প্রায় স্কুল বন্ধ থাকে বলে অভিযোগ জানান তারা বিষয়টি নিয়ে বারংবার দাবি জানালেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তারা তাই বাধ্য হয়ে তারা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন বলে জানান তারা বিভিন্ন সময়ে এটার ব্যাপারে তো আমরা স্কুলের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয় না আমি ওই ইদানিং গত ফেব্রুয়ারি মাসেও আপনার ডিসি ম্যাডামরে জানাইছিলাম আগে যে কীর্তি জলি ম্যাডাম আসলাম তাই না অ্যাকর্ডিংলি এটা ডিস্ট্রিক্ট অফিসারে কোয়েশন ইমিডিয়েটলি যাতে বাচ্চাগুলার খানি গুনি এগুলোর সুযোগ ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় কিন্তু অনেক ছাত্র আজকে ক্লাস সিক্সে প্রমোশন পেয়ে গেছে গিয়ে কিন্তু তারা এই যে বেনিফিসারিতে গিয়ে এটা ইউনিফর্ম যেটা পাওনা থাকে গ্রামের মানুষে আমি তো পঞ্জীভূত যেটা তারার খুব যেটা আছে আজকে হয়তো অনেক সময় আপনারে হয়েছে হেডমাস্টারে হয়েছে আমারও হয়েছে আজকে এই কেন ওই যে এক্সটার্নাল হওয়ার পরে তারা খুব যেটা জাড়িয়েছে আর কি যে আগে আপনার এই গুণ উৎসব গুণের উৎসব এখানেও কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই কোনো ইউনিফর্ম নাই কোনো বাতাবরণ নাই আগে ওগুলো আগে ঠিক করি আপনার অ্যাকাউন্টটা আগে ফিস আনফিস করা হোক তারপরে আপনারা গুণ উৎসব গোটা দেশের সাথে সম্মতি রেখে বরখলেও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন কংগ্রেস কর্মকর্তারা বুধবার বরখোলা মাল্টিপারপাস হলের সম্মুখে সংগঠনের কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এদিন নানা স্লোগানে আকাশপাতাল মুখরিত করে তোলেন তারা বিক্ষোভ চলাকালীন বরখোলা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ঝন্টু সরকার বলেন বিজেপি সরকার পেট্রোপণ্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে জিএসটি লাগিয়ে দেওয়ার দরুন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম গগনচুম্বী রূপ ধারণ করেছে পাশাপাশি পেট্রোপণ্যের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে অতিসত্তর জিএসটি বাতিল করতে সরকারের কাছে দাবি জানান তারা অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলে সাফ জানিয়ে দেন বিক্ষোভ শেষে বরখলা ব্লকের সহকারী বিডিওর মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন সংগঠন কর্মকর্তারা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরখলার যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শহীদ আহমেদ লস্কর রেহান লস্কর নাজিমা বেগম সহ অনেকে দেশের যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিবাদ তথা যেগুলি জিনিস আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণত গুড় পর্যন্ত বাঘি পর্যন্ত এই সকল জিনিসের উপর যেহেতু জিএসটি লাগানি হয়েছে সেই সমস্ত ব্যাপারে বা বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর যেভাবে আজকে দ্রব্য সামগ্রী জিএসটি লাগানো হয়েছে তার প্রতিবাদে আজকের এই ধর্না কার্যসূচি এই ধর্না কার্যসূচিতে রয়েছে আমাদের এই যে বর্তমানে অগ্নিবীর প্রকল্প যেটা কেন্দ্র সরকার এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছে বেকারত্বের উপর বেকার সমস্যাও সমাধান হচ্ছে না অগ্নিবীর নামক যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে চার বছর পর রিটায়ার করতে হবে কিন্তু বিগত দিনে এইভাবে ছিল না আমরা চাই বিগত দিনের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে আর্মির লোকেরা কাজ করুক কারণ দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে আর সেই প্রতিরক্ষার উপর যদি এইভাবে হয় তাহলে বেকার সমস্যা আরও বাড়বে তাই এই যে 
बेगम पाली जाय हासिना बेगम नजरल घर थे नगद बीस हजार टाकसह एक मोबाइल फोन एक एटीएम कार्ड और बेस किस स्वर्णालंकार नहीं चले ग उल्लेख कर बजरुल हक शुक्रवार स्वामी नजरल इसलम एक संबद सम्मेलन आयोजन कर प्रशासन दृष्टि आकर्षण कर बर्तमान तरह कचिकाचा शिशुरा घरे मा के ना पे दिन रत अबिराम कान्नि कर नजर पक्षे शिशु कि सामल देवा सम्भव हा तई पुलिस प्रशासन कर्मी तरह स्त्री के तरह घरे इने देर आकुल आवेदन जानाड़ा प्रथम स्त्री कार्य पाली से ना जानले पर निजे शवशुरड़ी फोन कर लेते स्त्री कलाछोड़ा ग्रामे आजरुद्दीन नाम एक युवक संगे अवैध प्रेम कर चेन समय नामीन नाम नरसिंहपुर उन्नयन खंड कार्यलय प्रांगणे विक्षोभ कर्मसूची पालन कर नरसिंहपुर ब्लक कॉग्रेस कमिटी नरसिंहपुर ब्लक कॉग्रेस सभापति राजन पालित नेतृत्व नरसिंहपुर उन्नयन खंड कार्यलय प्रांगण केंद्र और राज्य सरकार बिुदे विभिन्न स्लोगान दिए विक्षोभ कर्मसूची पालन करें ब्लक कॉग्रेस नेताकर्मी हमार प्रश्न जरा एत अंच जरा विजेपी को विशेषकर प्रश्न करते चाहिए धलई समष्टि के बिलंगस करी धलई समष्ट जिन बर्तमान विधायक और आसान सरकार मंत्री परिमल शुक्लबुद्ध महोदय का अनुरोध उन्नी जाते जनसम्मुख के एस बोलें जनगण के जी एस एरिया प्रचार कर एरिया नरेंद्र मोदी एसे प्रचार करें नहीं नरेंद्र मोदी दूत हो प्रचार कर उन्नी बजेपी सरकार नरेंद्र मोदी नेतृत्व भारतवर्षे विजेपी सरकार गठन है तो बचरे अस्वाभाविक मूल्य बृद्धि और नित्य प्रयोजन द्रव्यर ऊपर जी एस टी आरोप देशव्यापी बेकारत बृद्धि और अग्निविर प्रकल्पे निखिल भारत कॉग्रेस कमिटी आहवान शुक्रवार सोन ब्लक कॉग्रेस और विक्षोभ प्रदर्शन कर लो एदिन सकाल एगारोटे ब्लक कॉग्रेस सम्मुखे विजेपी सरकार बिुदे स्लोगान दिए प्रतिबदर सोन सार्केल अफिसर माध्यम राज्यपाल उद्देश्य स्मारक पत्र प्रदान এতে উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি খসরু আলম চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমেদ বরভুইয়া 
উত্তর সোনাই জেলা পরিষদ সদস্যের প্রতিনিধি ফয়জুর রহমান লস্কর মধ্য সোনাই জেলা পরিষদ সদস্য প্রতিনিধি ইজাজ হোসেন লস্কর প্রমুখ এই জিএসটিটা এমন ভাবে হয়েছে গরিবের উপর থেকে জিএসটি নিয়ে ধনীদেরকে পয়সা দিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকার যে পাঁচ সাতজন দন কুবেরকে যে বিদেশে পাঠাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা কংগ্রেস কংগ্রেস দল সর্ব অবস্থায় সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে আমরা এটার আন্দোলন গড়ে তুলছি এবং এই দুর্নীতিবাদ সাম্প্রদায়িক বিজেপি সরকারকে উৎখাত করার ডাকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধভাবে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবে গরিবের স্বার্থে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সর্বদা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ আজকে আমরা যে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি সেই মেমোরেন্ডামের আমাদের মুখ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে এই তিনটি জিনিস জিএসটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বেকারত্ব এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি বজায় রেখে নিরপেক্ষ সরকারের আগমনের স্বার্থে আমরা আন্দোলন করে যাব সামারি কোনা থেকে ধোয়ার বন জাতীয় সড়কের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক এমত অবস্থায় দুর্ভোগ ভুগছেন সহস্রাধিক জনতা অল্প বৃষ্টিতে এই রাস্তার মধ্যে থাকা গর্তে জল জমা হয়ে যায় এই রাস্তার মধ্যে থাকা গর্তগুলো জল ভর্তি হয়ে জয়াশয়ের রূপ ধারণ করে নে বৃহত্তম হাইলাকান্দি এলাকার জনগণ প্রতিদিনই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করছেন এই রাস্তা দিয়ে এই রাস্তা দিয়ে আসাম ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা অনেক দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে আসা যাওয়া করে আসছেন শিলচরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের এই রাস্তাটি জীবনরেখা বলে সকলের তবে বর্তমানে এই রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে এই রাস্তাটি দিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এনআইটি কাছার কলেজ ভ্যালি হসপিটাল ক্যান্সার হসপিটাল সাউথ সিটি হসপিটাল ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছানোর একমাত্র অবলম্বন বলে জানান ভুক্তভোগী জনগণ পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তারা জানান এমপি এবং হাইলাকান্দির মাননীয় বিধায়ক জাতীয় ইউনিয়ন লক্ষ্য এবং জেলায় মাননীয় বিধায়ক শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় অনুরোধ করি আছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই রাস্তাটা চলাচলের যাতায়াত উপযুক্ত করিয়ে তোলা অন্যথায় আমরা বৃহত্তর আন্দোলন চলাই দিব অসমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী লোকপ্রিয় গোপীনাথ বর্দলের বাহাত্তরতম মৃত্যুবার্ষিকী শুক্রবার গোটা রাজ্য জুড়ে উদযাপন হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এদিন স্থানীয় রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সভাকক্ষে জেলাশাসক মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় লোকপ্রিয় গোপীনাথ বর্দলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভার সূচনা হয় এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ জেলাশাসক মৃদুল যাদব এএসটিসি অধ্যক্ষ মিশন রঞ্জন দাস করিমগঞ্জ পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার বিক্রম চাষা অতিরিক্ত জেলাশাসক রিন্টু চন্দ্র বড় ও জেমস আইন্ড দীনদয়াল উপাধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষ জয়শ্রী চক্রবর্তী করিমগঞ্জ কলেজের প্রফেসর মনোলিনা নন্দী প্রমুখ are uh, being selected they have been uh, chosen and their families and their people have been called the award includes one year extension of service beyond the retirement age that is 60. they will retire now at 61 cash reward of 25000 rupees which is which is already been credited and a citation or a certificate selection criteria was majorly about work ethics punctuality integrity and uh, various other criteria which uh, informal and formal feedback was taken by the screening committee headed by the chief secretary sir the award is being constituted for providing motivation to the non gazetted employees to work with dedication and this is the first time in the history of assam that uh, this kind of arrangement has been made and uh, i hope that this will motivate our present generation of uh, employees ঘরে ঘরে তেরঙ্গা লাগানোর আহ্বান জানিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে শালচাপড়া জিপিতে শুক্রবার দেশাত্মবোধ গান বাজিয়ে পদযাত্রা হয় শালচাপড়া জিপি এলাকায় এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন শালচাপড়া জিপির এপি সদস্য যোগেন্দ্র কুমার সিনহা পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আতাউর রহমান বরভুইয়া সমাজসেবী শঙ্কর শীল বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়া কনভেনার আদিত্যগিরি বরপাত্র সিনহা মৃণাল রায় 
ফারুক আবদুল্লাহ লস্কর সোহেল আলম লস্কর ফারুক আহমেদ লস্কর প্রমুখ এবারের পনেরোই আগস্ট দেশের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস সে উপলক্ষে আমরা শালচাপড়া জিপির পিআরআই মেম্বারগণ শালচাপড়া জিপির আনাচে কানাচে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আজকে একটা র্যালি করেছি আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ঘরে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি দোকানে সব কিছুতেই যেন তেরো তারিখ থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত ফ্ল্যাগ ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য আচ্ছা ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আপনারা কি বার্তা দিতে চাইবেন বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়াদের স্কুল পড়ুয়াদের দেশের এই পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাদের অভিনন্দন জানাই তারা ভবিষ্যতে যেন দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে আসে শুক্রবার উধারবন সার্কেল অফিসের সামনে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সঙ্গে সংহতি রেখে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উধারবন ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক প্রতিবাদী মিছিল বের করা হয় পরে একটি স্মারকপত্র প্রদান করা হয় সহকারী সার্কেল অফিসারের হাতে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর জিএসটি আরোপ দেশব্যাপী ব্যাকরত্ব বৃদ্ধি অগ্নিবীর প্রকল্প এবং বিভিন্ন অনিয়মের প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান তুলেন প্রতিবাদী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মিছিলে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিংহ দিব্যজ্যোতি বড়ুয়া সীমান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ অজিত সিংহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন বিজেপি সরকার কথায় কথায় বলে কংগ্রেস সত্তর বছরে যা করতে পারেনি তা আট বছরে করতে পেরেছে বিজেপি সরকার তবে কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দর বর্তমানে আকাশ ছোঁয়া জনগণ প্রতিবাদ করতে পারেন না কারণ প্রতিবাদ করলে যখন তখন প্রশাসনিক হেনস্থার মুখে পড়তে হয় এখন কিন্তু সময় এসেছে মানুষ আর বসে থাকবে না প্রতিবাদ হবে আজকের এই মূল বিষয় হলো ভারতবর্ষে যেভাবে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেটা কংগ্রেস আমল সত্তর বছর সেটা হয়নি বিজেপি প্রায় বলে সত্তর বছরে যেটা হয়নি সেটা তারা আট বছর হয়েছে ভালো কথা আমি বলবো সত্তর বছরে কংগ্রেসের জিনিসপত্রের দাম যত মূল্য বৃদ্ধি হয়নি তার দুই গুণ এই আট বছর বৃদ্ধি হয়েছে সেটাই ওনারা করেছেন এবং এই কথা ঠিক বিজেপি যে কথা বলেন সেটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে আজকে দেখা যাক যে গরুর যে যে প্রোডাক্ট যেমন পনির থেকে শুরু করে যত প্রোডাক্ট আছে সব প্রোডাক্টে জিএসটি লাগানো হয়েছে তা আমার অনুরোধ হলো সব প্রোডাক্টে যখন আপনারা দই থেকে শুরু করে যত কিছু আছে সবের মধ্যে জিএসটি লাগিয়েছেন তো গরুর উপরে কেন জিএসটি লাগাবেন না সেটার উপরে লাগানোর জন্য অনুরোধ করছে ওর উপরেও লাগানো উচিত তাছাড়া আজকে এই সভার মাধ্যমে আমি ভারতবর্ষের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি মহাশয়কে অনেকজন ছিলেন কিন্তু স্মৃতি ইরানি মহাশয়া সেই সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ার জন্য অনেক প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সেটা ভালো কথা জনগণের স্বার্থে সেই জিনিসটা করা উচিত আমি তাকে উনাকে অনুরোধ করব যে আমরা যেভাবে এখন রাস্তায় এসেছি উনি যেন দয়া করে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেন জয়েন করে সেই মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রতিবাদ করা জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি কাছাড়ে গুণ উৎসবের শেষ পর্যায়ে শুক্রবার দুদিনের বরাক সফরে এসেছেন আসামের শিক্ষামন্ত্রী রনজ পেকু এদিন সকাল এগারোটায় শিলচর বিমানবন্দরে পৌঁছেন সেখান থেকে প্রথমে শালগঙ্গা ব্রজগোবিন্দ এলপি স্কুল মর্লি হাই স্কুলের গুণ উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ করে দুপুর একটায় উধারবন্দ ডিএন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের গুণ উৎসবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন স্কুল পরিদর্শনের সাথে স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার উন্নতি নিয়ে আলোচনা করেন মন্ত্রী পরে কাছের জেলার অন্যান্য স্কুল পরিদর্শন করেন তিনি সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন পাঁচটি জেলায় শেষ পর্যায়ে গুণ উৎসব চলছে বন্যায় যেসব স্কুলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা দ্রুতগতিতে মেরামতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ ডিমা হাসাও খুজাই কাছার হাইলাকান্দি আর সাউথ শালমারা এই পাঁচখন জেলায় আমার গুণ উৎসব অনুষ্ঠিত করিব নয় তাক কিছুই রাখা হয়েছে এটাকে লাস্ট ফেজ অফ গুণ উৎসব আমি এটা আজি অনুষ্ঠিত করছো এই পাঁচখন জেলা তার লগতে বরপেটা জেলার একাংশ বিদ্যালয়ও আজি গুণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে যাকালি স্বমূল্যায়ন হল আর আজি এক্সটার্নেল ইভালুয়েশন বা বহির্মূল্যায়ন আজি হব হয়ে আছে সুন্দরভাবে আর এই গুণ উৎসব কি প্রক্রিয়া কেন ধরনের হয়েছে তার বুঝ লবর কারণে মানে নিজে কাছার জেলালে আচ্ছা স্যার আমি দেখি যে যা যদি সংখ্যাটি যে বান হয়েছিল কাছার জেলা দেখা গেছে প্রায় সাতশোর অধিক স্কুল ড্যামেজ হয়েছে কম্পিউটার ড্যামেজ হয়েছে নথিপত্র ড্যামেজ হয়েছে এইবর কারণে সরকার কি চিন্তা করে আছে কাছার জেলা সরকারে নিশ্চিতভাবে এইখানে চিন্তা করেছে ইয়াতে এস ডি আর এফর অধীনত যিনি পুনর মেরামতি করবা যায় করা যাব বাকিখিনি 
राज्य सरकार व्यवस्था ग्रहण करथेषक छात्र छात्री आज दुश षाठीगढ़ी कि छात्र छात्री अनुपाते श्रेणी कोठा बहार आसन जथेष नाटनी आज स्थानीय विधायक आज मिहिकान्ती सोम आम आलोचना कर निश्चित भावे माटी कम जो नतुन विल्डिंग बनम तो ये आलोचन माध्यम समाधान उलिया করিমগঞ্জ শহরের স্যাটেলমেন্ট রোড এলাকায় এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে এবার আসাম রাইফেলসের এক জোয়ানের ঘরে হানা দিল চোরের দল হাতিয়ে নিয়েছে নগদ অর্থ স্বর্ণালঙ্কার সহ ঘরের মূল্যবান সামগ্রী সন্ধ্যারাতে ঘরের সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুলিশের ঘরে হানা দিয়েছে চোরের দল এই আসাম রাইফেল জোয়ানের ঘরে আগেও দু তিনবার চোরের দল হানা দিয়েছিল শহরে ঘন ঘন চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয় পুরো শহর জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এই চুরির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত শুরু করেছে তবে এখনো পর্যন্ত এই চুরিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ छाचे शेष कर आगे विशेष विशेष खबर गुण उत्सव শিলচরে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন শিক্ষামন্ত্রী শিলচরে পেনশন সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংহলের গোটা দেশের সাথে শিলচরীয় কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রদর্শন স্মারকপত্র রাষ্ট্রপতিকে এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদে পর্যন্তই নমস্কার